Padre bendito, hoy vengo a ti a rendir mi corazón y clamar por mi familia. Vuelve tus ojos de misericordia hacia cada uno de nosotros y extiende sus brazos sobre cada miembro de mi familia y abrázalos con tu ternura y amor. Quiero, bendito Padre, que llegue el día donde cada miembro de mi familia podamos decir yo y mi casa servimos a Dios. Extiende ahora tu mano y levanta al caído, al más débil, al que está alejado de ti. Di en silencio el nombre de tu ser querido que considere necesite ayuda. Apártalos al que esté esclavizado del vicio del alcohol, de la drogadicción o cualquier otra adicción. Que tu mano misericordiosa tome a mi hijo o hija que está rebelde y con malas amistades. Pronuncia en silencio su nombre. Que tu mano de poder, Padre bendito, aparta a los espíritus inmundos que han llegado a nuestra familia, a destruirla a través del vicio, divisiones, adulterio. Di al Señor qué otras cosas están afectando a tu familia. Que la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz se ha destruido todo mal que nos haya alcanzado. Aleja todo espíritu de odio, resentimiento, amargura, dolor. Sigue enumerando aquí lo que más afente a tu familia. Que tus manos llegadas, Jesús amado, Sanen toda herida que haya en los corazones de algunos miembros de mi familia. Expulsa de mi hogar toda fuerza maligna para que no perjudique más a todos los que vivimos en este hogar. Bendito Jesús, reprime a Satanás y ordena que se vaya de mi casa ahora mismo, sin hacer daño alguno. Aleja a Satanás de nuestra familia, que todo espíritu de rencor, venganza, envidia, hipocresía, que quiera dividir y dañar, la paz sea expulsado de mi casa ahora mismo. Te pido Jesús que todo espíritu que quiera dañar las ilusiones, sueños y esperanza para oprimirnos con tristeza, opresión, desánimo, se marchen ahora mismo en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de violencia verbal, física o cualquier otra agresión que dañe la tranquilidad de mi familia se marche ahora mismo en el nombre de Jesús que con el fuego del Espíritu huya ahora mismo toda fuerza maligna de infidelidad, abandono, divorcio, rechazo a su pareja, que toda influencia negativa que esté oprimiendo este hogar, ironías, groserías, les ordenamos en el nombre de Jesús, se marchen ahora mismo de este lugar, porque el dueño de mi vida es Jesucristo, que murió y resucitó para aplastar las obras del diablo. Quita, Señor Jesús, por tu sangre derramada por la corona de espina, todos aquellos recuerdos dolorosos del pasado que dañan nuestro corazón y no permiten avanzar en alegría, gozo 
en nuestro círculo familiar, pues todas esas cosas negativas que pasaron causaron dolor en el corazón, impidiendo el progreso espiritual, material y familiar a través de su pareja y dañando las buenas relaciones con los hijos. Rompemos con tu sangre preciosa del pasado ataduras y maldiciones que estén afectando nuestra alegría para no vivir en paz y experimentar el amor que es la llave de la felicidad y el perdón para que así todos nos reconciliemos y tengamos buena comunicación para ayudarnos y que todos nos tengamos confianza con nuestra familia y nuestros seres queridos. Que nos valoremos unos con otros, nos sintamos importantes, apreciados, para llegar a casa con alegría y entusiasmo. Un manto de santos ángeles para protegerme de cualquier ataque del maligno. Cúbreme con miles y miles de santos ángeles. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Coloca alrededor de mi casa, de mi familia y de mis bienes espirituales y materiales una cadena de santos ángeles para que estén batallando por mí. Ante cualquier plan que venga en contra mío, a través de personas o cualquier circunstancia, pido la asistencia de los santos ángeles del ambiente donde voy a realizar mi trabajo en el momento de salir de mi casa, al llegar a la oficina, al regresar, que esté protegido para que nada ni nadie pueda hacerme daño. Cuida mis pasos, que tus ángeles vayan delante mío, para que pueda estar seguro de la protección de los santos ángeles que tú estás enviando en esta mañana, para cubrir todas mis bendiciones. Recibo en este momento miles y miles de santos ángeles, para que salgan a la defensa en cualquier momento, en cualquier adversidad que se me presente, o cualquier asalto de Satanás, o de cualquier maquinación que el maligno planee en contra mía. Coloca ahora mismo, Señor, miles y miles de santos ángeles en cada esquina de mi casa, que sean muchos los ejércitos comandados por San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que tus santos ángeles, Señor, alejen al devorador de mi casa, de mi vida, de mis hijos. Ahora recibo la custodia de tus santos ángeles a mi derecha, a mi izquierda, detrás y delante de mí. Cierro mis ojos para imaginarme todos los ángeles del ambiente que descienden ahora mismo a través de esta oración para auxiliarme en todos los momentos del transcurrir de este día. Aquí te sigo entregando, Señor, todo lo que tengo que realizar para que al terminar la noche, solamente pueda decir, gracias Señor, por unos minutos, sigo contemplando esta presencia tuya y de miles y miles de santos ángeles a través de esta oración. Padre Dios, en este día me comprometo a no quejarme y a ver lo positivo en cada situación, buscando mantener una actitud de gratitud y alegría. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Gracias, Señor Jesús, por darnos otro día más de vida. Que nunca nos falte el pan en nuestros hogares. Y te pedimos que socorras a los que no tienen que comer y los que no tienen trabajo. Señor, hoy te pido por todos los enfermos y los que están en los hospitales. Sánalos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Concédeles la salud, la curación necesaria para librarlos de cualquier enfermedad y sufrimiento. Amén. Dios misericordioso, en este amanecer acudimos a ti en oración, buscando tu guía y protección. Que este momento de encuentro fortalezca nuestra fe y nos llene de tu paz. Que nuestra búsqueda diligente de tu presencia nos acerque más a ti cada día en este amanecer. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad y la fuerza para seguir tus caminos. Que nuestras acciones reflejen tu amor y misericordia y que tu luz brille a través de nosotros. En este amanecer, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Fortalece nuestra fe y renueva nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos que este día pueda traer. Que nuestras palabras y acciones sean siempre un testimonio de tu amor y gracia. Amén. Salmo 121 A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Para ti todos valen, para ti todos cuentan, todos son importantes, nadie es despreciable a tus ojos, buen Dios. Nunca das por perdida la oveja rebelde. Siempre esperas paciente por si alguien vuelve a tus pies, Señor. Grande es tu misericordia. Tanto amor me 
sobrepasa Grande es tu misericordia Padre Dios, vuelva a casa Nunca por perdida la oveja rebelde Buenos días, que tengas un día lleno de bendiciones Que este día esté marcado por la presencia de Dios en cada momento Que sientas su compañía desde el amanecer hasta el anochecer Y que puedas contemplar su rostro en todo todo lo que te rodea. En este nuevo día, recordemos las palabras del Salmo 17:15. Pero yo, en justicia, contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Que estas palabras nos inspiren a buscar la presencia de Dios desde el inicio de nuestra jornada. Recordemos también las palabras de Lamentaciones 3, del 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en Él esperaré que estas palabras nos llenen de gratitud y nos recuerden la fidelidad inquebrantable de nuestro Señor Así que en este día caminemos con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Que su amor y fidelidad nos guíen y fortalezcan, y que podamos experimentar su bendición en cada paso que demos. Que tengas un día maravilloso, lleno del amor y la gracia de Dios. Para asegurar la liberación de su casa y de todos los miembros que habitan en ella, es importante hacer esta oración por varios días y así caerá esa lluvia de bendiciones que necesitan en su hogar. Si tienes alguna petición especial, puedes enviarla al WhatsApp más 57 311 632 1152 o al correo electrónico fucomin.gmail.com F-U-C-O-M-I-N arroba gmail.com para poner esas intenciones en cadena de oración. Confíe en nuestras oraciones que Dios va a glorificarse en sus necesidades. Señor, reconozco que solo a ti puedo ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres un Dios de vida. Señor, mi corazón te busca con una enorme necesidad, porque solo tú puedes llenar mis vacíos, sanar mis tristezas y traerme alegrías. Señor, contigo a nada temo, porque tengo la seguridad de que eres mi Dios y siempre caminas a mi lado. Me llevas de la mano y me muestras el camino de la gracia y plenitud. Gracias por crearme con dignidad, porque tengo claro el significado de los valores y una alta autoestima. Gracias por la gente que me hace sentir querida y amada, porque es un regalo tuyo, por compartir la vida conmigo. Amén. Esperas paciente por si alguien vuelve a tus pies, Señor. Grande es tu misericordia, tanto amor me sobrepasa. Grande es tu misericordia. Padre Dios, vuelvo a 
a casa Hay fiesta en el cielo Hay mucho consuelo Cuando un pecador vuelve a ti Hay fiesta en el cielo Hay mucho consuelo cuando un pecador vuelve a ti Hay fiesta en el cielo Hay mucho consuelo Cuando un pecador vuelve a ti Grande es tu misericordia sobrepasa grande es tu misericordia Padre Dios vuelvo a casa Celebremos en alegría y cantemos al Dios de la vida Celebremos la Eucaristía y cantemos por toda la vida Que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor Padre, Hijo, Espíritu Santo Padre, Hijo, Espíritu Santo Celebremos en alegría Y cantemos al Dios de la vida Celebremos la Eucaristía y cantemos por toda la vida Porque Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Es amor 